అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీకుమార్ శివశక్తి ముందుగా మన జమలు నలభై నాలుగు మంది చనిపోవడం జరిగింది వారికి వారి ఆత్మ ఇప్పుడు స్వర్గంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని వెళ్తాం జయిస్తే రాజ్యాన్ని వెళ్తాం చెప్పాడు సో యుద్ధంలో మరణించిన వారందరూ స్వర్గానికే వెళ్తారని చెప్పేసి మన భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు వాళ్ళందరూ స్వర్గంలో ఉంటారు వారి కుటుంబాలని పోషించడం మన కనీస ధర్మం సిండికేట్ బ్యాంక్ వారు వీళ్ళ కోసమే ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు సో ఈ అకౌంట్ నెంబర్ని మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి ఈ అకౌంట్ నెంబర్ని మీరు తీసుకొని మీ చేతలను సహాయం చేయండి ఎక్కువ మీ మీ మిమ్మల్ని దాటి నేను చేయమని ఎప్పుడు చెప్పను మీ వల్ల వంద రూపాయలు అయితే వంద రూపాయల అకౌంట్లో వేయండి మీరు చేసేది కేవలం మీకు వంద రూపాయలే తక్కువగా కనిపించవచ్చు వంద రూపాయల వల్ల ఏదో జరిగిద్దా అంటారు వంద రూపాయల వల్ల చాలా జరిగిద్ది ఏ ఒక్క రూపాయతో కొన్ని కోర్టుల బిజినెస్ కూడా వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది అందులోనూ మన సైనికులకు చేసేది ఒక్క రూపాయి అయినా సరే అది గొప్ప విషయమే మీ వల్ల యాభై రూపాయలు రాసండి యాభై రూపాయలు రాసి అకౌంట్లో వేయండి అది మన జవాన్లకి అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాము ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు నేను పదకొండు అయింది అండి టైము ఈ టైంలో నేను ఎక్కువ చేస్తాను పదకొండు నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను వీడియోస్ చేయడం ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని చెప్పేసి సో ఈరోజు పొద్దున ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయ్యే టైంకి ఆదివారానికి అప్లోడ్ అవుతుంది నేను శనివారం నైట్లోనే ఎక్కువ కూర్చుంటాను పగలు ఎక్కువ కూర్చున్నాను సో ఈరోజు ఈరోజు శనివారం పొద్దున ఒక లైవ్ ట్రై చేశాను అది కుదరలేదు అదేంటంటే ఒక క్రైస్తవ సహోదరాలు ఒక కామెడీ పెట్టారు అనమాట అదేంటంటే శిలప్ప అధికారంలో కులిరాజు ఉన్నాడు నాకు నేను యాజ్ ఎ తమిళ నాకు బాగా తెలుసు శిలప్ప అధికారం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే నేను నేను వచ్చేసి తమిళ్ చదవడం కానీ రాయడం కానీ నాకు రాదండి బట్ నా బంధువు బంధువులు మొత్తం ఉంది తమిళనాడులోనే ఉన్నారు నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను వాళ్ళు మాకు అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు యాజ్ ఎ ఒక తమిళనికి ఒక ఒక ఉన్న ఒక విషయం ఏంటంటే ఎట్లాగైనా సరే తమిళ్ నేర్పించాలని చెప్పి ఒక పట్టుదలగా ఉంటారు వాళ్ళు తమిళ్ కల్చర్ అలాంటిది ఇమీడియట్గా ఎవరికైనా తెలిస్తే ముందు అందరూ మనవాడు అనుకుంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు పిలిచి తమిళ్లో ఇలా ఉంది అలా ఉంది సంఘ తమిళ్ తర్వాత వచ్చేసి కొంగు తమిళ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి మరవు తమిళ్ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఎన్ని వర్గాలు ఉన్నా అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తారు వాళ్ళు మనం అడగాల్సిన పని లేదు అది చెప్పుకుంటూ వస్తారు అందులో శిలప్ప అధికారం కూడా ఒకటి ఈ శిలప్ప అధికారం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అప్పటిదాకా ఉన్నది ఉన్నది ఏంటంటే రాజుల గురించి ఉంటుంది అప్పటిదాకా ఉన్నది కాకపోతే శిలప్ప అధికారం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇది రాజుల గురించి చెప్పలేదు కేవలము కన్నగి మాధవి కోవలం కన్నగి కోవలం వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు మాధవి వచ్చేసి సెకండ్ వైఫ్ సో శిలప్ప అధికారం అన్న ఒక అర్థానికి అస్సలు అర్థం ఏంటంటే శిలంబు అంటే అర్థం ఏంటంటే గజ్జలు తాళిక వేసుకుంటాం కదా పట్టీరు గజ్జలు అంటాం కదా అది అనమాట అది చేసినట్టు అది చెప్పినటువంటి అధికారము అని చెప్పేసి ఒక విషయము ఇది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది అది చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తాను సో తర్వాత వచ్చేసి మన జాన్ కొయ్య గారు నా మీద ఒక కౌంటర్ పెట్టారు సార్ జాన్ కొయ్య గారు నేను ఆధారాలు లక్ష ఎనిమిది లక్షల చట్ట మంది అన్యాయంగా యహోవాదేవుడు చంపేశాడన్న విషయంలో మీరు కనీసం ఖండించే ప్రయత్నం కూడా చేయలేకపోయారు అంటే అది నిజం ఎనిమిది లక్షల మందిని చంపేశాడు ఎనిమిది లక్షల తొంభై ఐదు వేల చట్ట మందిని చంపేశాడు అది నిజం సో అది మీరు కౌంటర్ చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే నేను సత్యం చూపించేశాను కాబట్టి సో ఆ తర్వాత అప్పుడు చెప్తున్నాను నా ఫస్ట్ వీడియోలోను అది మీరు కౌంటర్ పెట్టకముందే చెప్పిన వీడియోలోనే చెప్పాను ఆ తర్వాత మీరు కౌంటర్ పెట్టినటువంటి ఆ వీడియోలోనే మీరు కట్ చేసి పెట్టారని కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను యుద్ధాలని నేను తీసుకోలేదు బైబుల్లో నేను ఎక్కడా కూడా నేను యుద్ధాలను తీసుకోలేదు ఆ తర్వాత నేను అందులో చెప్తూ చెప్తూ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే సంకలించితే ఎంతమంది సంకలించితే ఎంతమంది అని చెప్పి మీ మీ బైబుల్లో ఉన్నది నేను రా నేను రాశాను కూర్చొని నేనేం రాయలేదు కదా నేను రాసే చెప్పండి నువ్వు రాసే వీళ్ళు ఎందుకు రాసావు నన్ను అడగడం నేను సమానం చెప్తా మీ బైబుల్లో విశ్వాసం నేను చెప్పాను మీకు ఎందుకు అంత కోపం వచ్చిందో నాకైతే అర్థం కావట్లా ఆ తర్వాత ఇంకో విషయం చెప్పారు బైబుల్ ప ముందు ఈ ఎడిషన్స్ చెప్తా ఆ ఎడిషన్లో డెబ్బై ఆరు కోట్లు ఉన్నారు ఇందులో వచ్చేసి అరవై ఆరు కోట్లు ఇప్పుడు నేను యుద్ధంలో చంప చావలేదని నేను చెప్పానా 
ఎక్కడైనా చెప్పాను నా వీడియోస్లో మేమే కాదు ఎవడం చెప్పం ఎందుకు అంటే ఆ యుద్ధం జరిగింది ఆ జరిగిన యుద్ధం సంగతి చెప్తున్నాం ఆ తర్వాత అందులో మీరు ఒక కామెడీ చేశారు ఈ వీడియోలో కూడా మీరు కామెడీ చేస్తారా సార్ బ్రిటిష్ వాటి టైంలోకి భాగవతానికి ఏంటి సంబంధం డెబ్బై ఆరు కోట్ల మంది డెబ్బై ఆరు కోట్ల మంది ఎలా ఉన్నారు అది వాళ్ళే చెప్పాలంటే మేము ఎలా చెప్తాము బ్రిటిష్ వాడికి భారత్ మహాభారతానికి ఏంటి సంబంధం బ్రిటిష్ వాడు రాసిన వాడు కాదు కదా అసలు భూమి ఎప్పుడు పుట్టిందో మీ బై మీకు తెలుసా ఈ భూమి యొక్క వయసు ఎంతో తెలుసా మీకు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఒక్కసారి జస్ట్ ఒక చిన్నగా చూద్దామా బై ఈ భూమి పుట్టి నాలుగు పాయింట్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు నాలుగు బిలియన్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఓకేనా ఈ విశ్వం పుట్టి పదమూడు పాయింట్ చిల్లర బిలియన్ సంవత్సరాలు ఈ సోలార్ సిస్టమ్ పుట్టి ఐ థింక్ నాలుగు పాయింట్ చిల్లర బిలియన్ సంవత్సరాలు మీకు స్క్రీన్ మీద పెట్టేశాను ఇన్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు తేడా ఉంది అదే మీ బైబుల్ చూద్దామా మీ బైబుల్ ఏం చెప్తుంది చూద్దామా మీ బైబుల్ ఆది కాండం నుంచి ఇప్పటిదాకా లెక్కేసుకుంటే నాలుగు వందల పదిహేడు బీసీ అక్కడి నుంచి లెక్కేసుకుంటూ వస్తే రెండు వేల తొమ్మిదికి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఈ రోజుకి డేటెడ్గా చెప్పాలంటే ఆరు వేల నూట తొంభై మూడు సంవత్సరాలు లెక్క తెలియదు అంటే ఏది నిజం అవుతుంది మీ బైబుల్ నిజం అవుతుందా ఇది నిజం అవుతుందా నేను ఆల్రెడీ నేను అంతకుముందు వీడియోలో అని చెప్పేశాను బైబుల్లో ఉన్నటువంటి ఫాల్ట్ ఏంటి సృష్టి క్రమం ఏంటి తర్వాత వచ్చేసి పొర మన సనాతన గ్రంథాలు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటి అని చెప్పేసి దాని కాలము కొలమానం అంతా కూడా చెప్పేశాను ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది సో ఈ ఈ ఈ లెక్కను తీసుకుందామా సో నాలుగు పాయింట్ ఐదు నాలుగు కోట్ల మిలియన్ సంవత్సరాలు అవుతుందని చెప్పి చెప్తుందనమాట ఇంకా విచిత్రమైన నిజమేనంటే జర్మన్ జర్మనీలో నలభై వేల సంవత్సరాలకి సంబంధించినటువంటి ఒక లైన్ మ్యాన్ అంటే మా నరసింహస్వామి బొమ్మ బయటపడింది అది చెక్కతోనో రాయితోనూ చేసినటువంటిది కాదు మెమో అనేటువంటి ఏనుగు దంతంతో చేయబడింది ఇప్పటికీ కూడా అనేక చోట్ల ఏనుగు దంతాలతో చేయించుకునే బాగా డబ్బున్న షావుకర్లు కానీ ఎవరైనా సరే ఏనుగు దంతాలతో బొమ్మలు చేయించుకున్న సాంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది ఓకేనా దాన్ని కార్బొనేటెడ్ చేస్తే నలభై వేల సంవత్సరాలుగా తేలింది దాన్ని ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఏదో కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఇదేదో దీనికి సంబంధించింది ఈజిప్ట్కి సంబంధించింది అని చెప్పి అనుకున్నారు ఆ తర్వాత దాని స్కల్ప్చర్ని త తరువుగా చెక్ చేస్తే అది భారతీయులది అని చెప్పి తేల్చారు నా డిస్క్రిప్షన్లో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ పెడుతున్నాను ఒకసారి అది ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఏది నిజం ఏది అబద్ధం తేల్తుంది ఓకేనా ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను మీ బైబుల్లో దేవుడు అనవసరంగా ఎనిమిది లక్షల తొంభై ఏడు వేల మందిని అనవసరంగా చంపాడు నిద్రపోతున్న వాళ్ళు నిద్రపోతున్నటువంటి లక్ష ఎనభై మూడు వేల మంది నిద్రపోతున్న వాళ్ళు కూడా చంపిన పాపం ఆ తర్వాత వచ్చేసి మోసే ధర్మశాస్త్రం మోసే ఈ కొండకి కూర్చొని అతను దెక్కొండ ఆ రోజు రాత్రి రాత్రి మూడు వేల మందిని చంపాడు ఆ పాపం మొత్తం మీ బైబుల్లో ఉన్న విచనాలు చెప్పాను ఓకేనా సో మీరు కనీసం ఖండించే ప్రయత్నం కూడా చేయాల నేను ఇప్పటికే చెప్తున్నా ఆరు కోట్లు కావచ్చు ఏడు కోట్లు కావచ్చు ఇంకో పుస్తకం నుంచి పదివేల కోట్ల మంది కూడా చూపించుకోండి నాకు వచ్చిన అబ్జెక్షన్ అయితే ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అది యుద్ధం యుద్ధంలో పోతారు అంతే ఇప్పుడు మొన్న నిన్న కూడా జరిగింది అదే కదా యుద్ధం అనే తర్వాత చేస్తారు అంతే మేమేం చావరం నేను అక్కడ చెప్పల ఇప్పటికి నేను అది చెప్పను కాకపోతే మీ యహోవా దేవుడు చేసినది నేను యుద్ధాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోలేదు ఇప్పుడు కదే చెప్తున్నా నేను యుద్ధంలోకి లెక్కలోకి తీసుకోలేదు యుద్ధంలో లెక్క తీసుకుంటే ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల మంది చంపిన ఒక విషయము కేవలము మీ యహోవా దేవుడిదే తప్పు అని చెప్తున్నా అనమాట ఓకే ఇది కేవలము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక విషయము యాక్చువల్గా ఈ వీడియో పదిహేను నిమిషాలు అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు మ్యాక్సిమం నేను ఈ ఈ సిరీస్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకటి రెండు నిమిషాలు ఎక్కువైతే దయచేసి ప్రేక్షకులు చూడాలి ఇది వచ్చేసి మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి చరిత్ర చెప్పేటువంటి ఆధారము ఏంటంటే 
మీకు ఒక ఒకటి నుంచి మైనస్ ఆరు ఒక ఒక బాక్స్లో పెట్టాను దానికి సున్నా మధ్యలో పెట్టాను ఆ తర్వాత ఒకటి నుంచి ఆరు నుంచి మళ్ళీ మైనస్ ఆరు ఇక్కడ ఒకటి నుంచి తీసుకున్నాను అక్కడ జీసస్ బేబీ అని పెట్టాను ఆ తర్వాత క్రూషియస్ అని చెప్పేసి ఆరు నుంచి ఏడు ఏడు అని పెట్టాను ఆ తర్వాత హిరోత్ రాజుకి సంబంధించింది ముప్పై ఏడు నాలుగు బీసీకి సంబంధించిన విషయం చెప్పాను సో ఇదేందంటే ఇందులో చెప్పదలుచుకుని నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే మత మతేశ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి కింద చదువుకుంటూ పోవచ్చు ఒకటి నుంచి రెండు నుంచి పదిహేను నుంచి చెప్పాను కానీ మొత్తం చదువుకుంటూ పోవచ్చు హీరోజు రాజు ఉన్న సమయంలో ఈ బాలుడు వచ్చేసి హీరోజు రాజు చంపేస్తాడు భయంతో ఈ వేసుని చంపమని ప్రయత్నిస్తూ చేస్తే ఆ బట్టలు చంపకుండా వదిలేస్తారు ఆ తర్వాత తెలుసుకున్నటువంటి హీరోజు రాజు రెండు వయసు లోపల ఉన్న పిల్లల్ని చంపేయమంటాడు అంటే ఈ లెక్కను చూసుకుంటే హీరోజు రాజు ముప్పై ఏడు సంవత్సరం ముప్పై ఏడు నుంచి నాలుగు బీసీ వరకు పరిపాలించాడు అక్కడి నుంచి రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటే కిందకి వెళితే దేనికి సంబంధించినంత వరకు మైనస్ ఆరు కిందకి వస్తుంది అంటే ఈ నేను పెట్టాను కదా జీసస్ ఈ బేబీ ఎక్కడ పుట్టాలి మైనస్ ఆరు దగ్గర పుట్టాలి సో అంటే ఈ హెరోజు రాజు ఉన్న సమయంలో యేసు క్రీస్తు పుట్టనే లేదు ఇది నా ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఇకపోతే రెండో కన్క్లూజన్ కురియస్ రాజు ఇది వచ్చే శ్లోక స్వార్త రెండో అధ్యాయము ఒకట ఒకటి రెండు వచ్చిన కానీ తీసుకున్నట్టయితే జనాభా సంఖ్య తీ తీయమని చెప్తాడు ఆ జనాభా సంఖ్య లెక్క తేల్చాల్సిన సంవత్సరం ఏంటి అంటే ఆరు ఏడుగా చరిత్రకారులు నిర్ధారించారు కానీ అది లోక స్వార్త ఒకటి నుంచి రెండో అధ్యాయం కింద నుంచి చదువుకుంటూ పోతే ఇంకా ఏసు క్రిస్తు అప్పటికే పుట్ల కానీ ఈ ప్రకారం ఈజన్స్ అనే బేబీ ఆల్రెడీ పుట్టేసాడు పుట్టేసి అప్పటికి ఆరేళ్ళు అయిపోయింది సో వెలసి ఎంత తేడా వస్తుంది పన్నెండు సంవత్సరాలు తేడా వస్తుంది ఎవరిది కరెక్టు సో ఎవరికి ఏసీ బీసీ ఏసీ బీడీలకి సారీ బీసీ ఏడీలకి తేడాలు తెలియట్లేదు వాళ్ళకే తెలియాలి ఎవరు రాశారు వాళ్ళకే తెలియాలి సో ఇదన్నీ ఏంటంటే ఒక కల్పితంగా కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు లూక స్వార్థ తీస్తే ఆయన ఏ సాలెడ్ పుట్టే సడ అయిపోయింది ఫినిష్ మతే స్వార్థ తీసుకుంటే ఇంకా ఏసు పుట్టాలి ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు ఉంది వెలసి పన్నెండు సంవత్సరాలు యాక్చువల్గా ఈ ఈ డేటా అంతా నాకు ఇచ్చింది ఎవరు అంటే భాస్కర్ రాజు గారు అనమాట భాస్కర్ రాజు గారికి ఈ టైంలో నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సారీ అంటే ముందే చెప్పాల్సింది అది కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను భాస్కర్ రాజు గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇది ఈ బొమ్మ ఎందుకేషన్ అంటే నాకు భాస్కర్ రాజు గారికి జరిగిన కాన్వర్జేషన్లో ఆయనే చెప్పారు కుమారి ఇది వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కుమారు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయన ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్స్కి మేము రీచ్ అవగలం కాకపోతే పీతపురం అనేటువంటి గొర్రెలకు అర్థం చేసవదు కదా అందుకని మొత్తం టోటల్ డీటెయిల్స్ మీ మీ ముందర పెట్టాను సో లూకా సువార్తకి తర్వాత మతే సువార్తకి చాలా కాంట్రడక్షన్ ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఉంది సో చరిత్ర చెప్పేది ఒకటి బైబుల్లో ఉన్నది ఒకటి ఆ తర్వాత భూమి ఎప్పుడు పుట్టింది అది గ్యారంటీ లేదు ఒక ఆయన ఫలి రాజేష్ దాంట్లో కూడా ఈ వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేశారు అది మీ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తే కూదిరితే అది కూడా వినండి చాలా బాగుంది అది ఫన్ రాజేష్ అంతో ఒక పాస్టర్ గారు పొట్టాడికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఇది ఇంకా వంద సంవత్సరాలు అంట మనం బతికేది అప్పుడేమో రెండు వేల సంవత్సరాలకు భూమి అంతం అయిపోద్ది అన్నారు అతను రెండు వేల పన్నెండుకి వచ్చింది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాలకు పెంచుకున్నారు ఎందుకని మంచి సేఫ్ లైన్కి ఉండము అని చెప్పి వంద సంవత్సరాలకు పెంచుకున్నారు ఆ తర్వాత రాజు ఎవరో రెండు ఎవరో అడిగి తెలుసుకోవచ్చు కనుక సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే వంద సంవత్సరాలు అన్నాం అనుకోండి ఇంకెవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి అవసరం ఉండదు మూడో యుద్ధం మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చిందంట అప్పుడు నాశనం అయిపోద్ది అంట మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కన్ఫామ్గా వస్తుంది అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇది బైబుల్ అని చెప్పాల్సిన తర్వాత కామన్ సెన్స్ అని ఎవరికైతే తెలుస్తుంది ఓకే సో దానికి అది వినండి కొంచెం కామెడీగా ఉంటుంది ఓకేనా అండి ఇది ఈ వీడియోలో నేను చెప్పదలుచుకుంది మరొకసారి భాస్కర్ రాజు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుం తెలుపుకుంటున్నాను అందరికీ జై హోయ్ శ్రీరా జై శ్రీరామ్ జై భారత్ మాత